Kerkenes Harabelerinin Kazı Başkanı Scott Branding ile birlikteyiz şimdi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Kerkenes'te. <gülüyor> Biz de hoş bulduk. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Kendinizden bahseder misiniz? Ben uh, Scott Branting, uh, Orta Florida University, uh, Amerika'dan. Evet. Ve ben Kazi Başkan, Kerkiniz Proje. Ve dünya proje var. Ve biz uh, uh, arkadaşlar ve uh, profesörler geliyor. Uh, Hollandalar, Avustralya'dan, uh, uh, Amerika'dan, Kanada'dan, uh -huh. uh, başka yer. Ve Türkiye'den çok uh, üniversitede geliyor. Ve biz sorgun her yıl geliyor. Ve uh, üç... Uh, 2-3 ay uh, geliyor ve kazı yapıyoruz. Uzun yıllardır buradasınız. Evet. Öğrencilerinizden beri. Evet, biz öğrenciler var. Uh, biz üniversitede ve başka üniversitede. Ve Türk öğrenciler geliyor. Uh, uh, sınav bitti ve gelecek. Ama uh, dünyada öğrenciler, üniversite hmm. öğrenciler uh, gelecek uh, uh, Nisan, son hafta Nisan uh, Uh, başlıyor hafta uh, uh, Mayıs Mayıs'ta. Hı -hı. Evet. Peki. Kazı çalışmaları nasıl gidiyor? Biraz genel bir değerlendirme alabilir miyiz? Bu yıl çok güzel ve uh, geofizik biz çok geofizik yapıyoruz Hı -hı. ama uh, yağmur lazım ve bu yıl çok yağmur var ve uh, çok iyi ge uh, geofizik için. Ama yağmur biraz zor kazı için ve uh, biz kazı biraz daha yavaş yavaş bu yıl uh, yağmur belki bitti ve belki biraz daha uh, kazı yapıyoruz. Yağmurun azalması iyi evet, olacak sizin evet. için de. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Bugün Demir Çağı'ndan günümüze kadar tarihe uzanan e, Kerkene Tarabelerindeyiz. Ziyarete geldik. Buradaki kazı çalışmaları hakkında bilgi alıyoruz. Kazı başkanı olan e, Scott Branding ile şimdi e, soru cevap ve söyleşi gerçekleştireceğiz. Yes. Uh, how can we make popular Kerkenes? So one of the major ways that we can help make Kerkenes more popular is by having better access to tourists who want to come to Kerkenes. Uh, so definitely building a road that would allow larger minibuses and uh, autobuses to come here. However, it's also the media plays an important role in this, where we want to make sure that the world knows about Kerkenes through stories like this story. You are from uh, 1996. Uh, it is in Ankara Museum. Why this uh, position? The objects that we excavate here at Kerkenes, all mm -hmm. those objects are controlled by the Ministry of Tourism and Culture. Most of our objects go from here to the Yozgat Museum. Uh, however, that particular object, they decided to send it to the Ankara Museum and it has stayed there ever since. Okay. Uh, Göbekli Tepe and Kerkenes, uh, different or similar uh, position? So the differences between Gobekli Tepe and Kerkenes is, first of all, Gobekli Tepe is more well known in the entire world, but it's also much older. So it is thousands of years before Kerkenes was ever settled. However, Kerkenes is much larger than Gobekli Tepe. Uh, Kerkenes dates from the Iron Age, so after the Hittites, uh, but before the Classical period, uh, and it dates from about 2,500 years ago. Yes, okay. Uh, historical war, uh, this area, um, what do you think about this? So we know from the Greek historian Herodotus, who wrote the earliest histories, uh, that there was supposedly a war that was fought here between the Lydian king Croesus uh, and the first of the Persian emperors uh, Cyrus, who would later be called Cyrus the Great. Mm -hmm. uh, and they was fought somewhere here in the General Sorgun, Sarakaya area perhaps. Uh, but that's all based on Kerkinus being located as the city of Pateria that he also mentions. Uh, if it did take place here, there obviously have been eclipses in this area and a battle that could have taken place with an eclipse would have been very awe-inspiring. Eclipse uh, cutting war. <laughs> would have stopped the war. I would think it definitely would have stopped the war. Uh, can we see uh, this city wall uh, from space? 
So we can see many things from space. For the last 20 years, uh, satellites have been able to see buildings and other things. Here at Kerkenes, you could see the city walls from space with a satellite image, or you could even see the trenches where we're working now from space as well. Um, however, if you were asking whether an astronaut looking down from space could see it, he'd have to know exactly where to look and have very good eyes probably to be able to see it. Maybe uh, we can try uh, Google Earth in Zoom. <laughs> yes, exactly. And for that, you can definitely see this whole area as well as the trenches from space. Okay. Kerkenes harabelerinin kazı alanı sorumlusu Atakan Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz hoş alanımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, hani hem kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim hem de alan hakkında neler olup bitti hakkında izleyicilerimize bilgi verir misiniz? Tabii ki. Merhabalar. Ben Atakan Atabaş. Florida Merkez Üniversitesi, University of Central Florida'da doktor öğrencisiyim. Antropoloji bölümünde okuyorum. Bu yıl benim ilk yılım Kerkenes kazısında. Bu yıl Mayıs ayında çalışmalara başladık ve halen devam ediyoruz. <Gülüyor> Muhtemelen birkaç haftalık daha işimiz var. Ee, çalışmaya devam edeceğiz. Ee, burada yaptığımız çalışma aslında bir e, konut e, kazısı. <Gülüyor> Ve hani e, o konutun öncelikle çevresini belirleyip daha sonra da e, içeriğine e, doğru kazıya devam ediyoruz. Peki daha ne kadar sürecek tahmini bir zaman tahmini var mı? bir haftalık kadar bir kazı çalışmamız devam edecek. Sonrasında da yine çalışmalarımız kazı evinde devam edecek. Buradaki alan çalışmasını sonlandırmış olacağız. Peki hava koşulları sizi zorluyor mu? Mevsim normallerinin üstünde bir yağış evet, ses Evet aslında bir haftamız kaldı. Umarım bu bir haftada da yağışlardan çok fazla etkilenmeden çalışmalarımıza devam ederiz. Peki teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Için.